ULMWP. Ini waktunya elit Papua hubungi ULMWP dan tentukan sikap atau kita akan menyesal seumur hidup. Oleh Jack Wanggei. Ini saatnya elit birokrasi Papua hubungi ULMWP, tentukan sikap sekarang atau kita akan menyesal seumur hidup tahun 2021 sudah diambang pintu mumpung masih ada kesempatan untuk kita menentukan nasib anak cucu kita, jangan korbankan generasi Papua yang akan datang, mari kita kembalikan undang-undang otonomi khusus dan menentukan nasib bangsa Papua. Ini saatnya semua birokrasi Papua yang ada di pusat dan daerah bergabung dengan ULMWP untuk menyatakan bahwa masa integrasi Papua di Indonesia sudah selesai dan saatnya Indonesia dan ULMWP berunding di bawah kontrol perserikatan bangsa-bangsa PBB. Elit birokrasi Papua segera bangun komunikasi intens dengan para tokoh gereja Papua untuk menyamakan persepsi dengan ULMWP. Elit birokrasi Papua jangan alergi dengan anak-anak adat Papua yang ada di ULMWP. Ketahuilah bahwa ULMWP adalah corong dan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun di Istana Kerajaan Indonesia. Elit birokrasi Papua jangan keraskan hatimu, mohon segera kirim orang kepercayaan kamu untuk bertemu dengan pemurus ULMWP yang telah ada di seluruh tujuh wilayah adat Papua. Elit birokrasi Papua jangan berkolaborasi dengan Raja Fir'aun masa kini di Indonesia untuk memperpanjang penderitaan rakyat bangsamu Papua. Ingatlah bahwa suatu saat di akhir masa jabatanmu di resim kolonial Indonesia ini nanti mereka akan mencari celah hukum untuk menghukum kalian, mantan gubernur Papua BPK Barnabas Suebu telah menjadi bukti hidup hari ini. Pengabdian Barnabas Suebu kepada Pancasila dan UUD 1945 tetapi dia kemudian dihukum penjara dan akhirnya dia katakan bahwa saya sangat menyesal karena telah menjadi warga negara Indonesia. Menjelang berakhirnya 20 tahun implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini, mari kita insyaf dan sadar bahwa kita semua telah membawa rakyat Papua kepada jurang kebinasaan di dalam sistem negara Indonesia. Inilah saatnya, inilah waktunya, inilah momentumnya, jangan salah kaprah, jangan lagi duduk makan bersama kolonial Indonesia di istana negaranya. Jika Anda terlambat ambil keputusan dan setuju melanjutkan Undang-Undang Otsus maka Barisan Nasionalis Papua akan mempersiapkan skenario terburuk untuk setiap kita yang bekerja sama dengan kolonial. Ingatlah anak-anak dan cucu-cucu serta cecet yang akan datang tidak memiliki masa depan di dalam sistem negara Indonesia. Saya berkeyakinan bahwa nubuatan Rasul Ishak Samuel Kin tentang Papua bahwa, sekalipun bangsa-bangsa memiliki ilmu pengetahuan tinggi, marifat dan budi pekerti, tetapi mereka tidak akan mampu membangun bangsa Papua, kecuali bangsa Papua ini bangkit untuk memimpin bangsanya sendiri. Nubuatan itu pasti akan terjadi sesuai kairos, waktu Tuhan. Saatnya elit birokrasi Papua segera menghubungi dan membangun komunikasi intens dengan pengurus ULMWP yang ada di tujuh wilayah adat Papua. ULMWP sedang menunggu sebelum pintu Bahteranu akan ditutup, tabloid wani.